इनशाला फिल्मोरा मजा पाबेंटवर्ती इनशाला डाउनलोड कर लाइब्रेरि प्रोजेक्ट फेस हलो फांगशन सम्पूर्ण टुल्स बार गुला तो बला है इडिटिंग फांगशन 
এবং এই দেখুন উপরে লেখা আছে ফাইল এডিট টুলস ভিউ এক্সপোর্ট হেল্প এখানে যদি কোন টুলস বারের প্রবলেম হয় এডিট অথবা এই টুলস বারের প্রবলেম হয় তাহলে টুলস অপশনে গিয়ে আমরা ইনপুট করে নিতে পারবো অথবা এই দেখুন এডিট অপশনে যাওয়ার পর এই দেখুন এখান থেকে কপি পেস্ট করতে পারবো ডিফল্ট ভাবে যেগুলো দেওয়া আছে তো এখানে এই প্রথম যেই অপশন গুলো আমরা সেটিং করেছি ওই অপশন গুলো এখানে ডিফল্ট ভাবে দেওয়া আছে এই দেখুন আমরা প্রথম কিন্তু নিউ প্রজেক্ট এই ওপেন প্রজেক্ট তো এই নিউ প্রজেক্ট এর ভিতরে কিন্তু আমরা এটা সেট করে দিয়েছি এটা এখানে ডিফল্ট ভাবে শর্টকাট ও দেওয়া আছে যেমন কন্ট্রোল এন্ড প্রেস করলে এটা ডিফল্ট ভাবে সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন নিয়ে নিবে তো এইগুলো হলো এডিটিং ফাংশন এই অপশন গুলা এরপর হলো এই যে একটা অপশন দেখা যাচ্ছে এটা হলো ইম্পোর্ট মিডিয়া ফাইল হেয়ার এখানে ইম্পোর্ট মিডিয়া ফাইল হেয়ার হলো ভিডিও ইম্পোর্ট করার জন্য এখানে ক্লিক করলেই ভিডিওটা ইম্পোর্ট করতে পারবো অথবা ড্র্যাগ করে এনে ভিডিওটা এখানে ছেড়ে দিলেই ভিডিওটা নিয়ে নিবে এরপর হলো এটা হলো টাইম লাইন এই নিচে হলো টাইম লাইন এটাকে বলা হয় টাইম লাইন আর এই পাশে একটা হলো প্রিভিউস এরিয়া প্রিভিউস এরিয়াটা হলো আপনি এখানে ভিডিওটা এডিটিং করতেছেন টাইম লাইন টাইম লাইনে রেখে আর এখানে দেখতে পারতেছেন এখানে দেখে দেখে ভিডিওটা এডিটিং করতে পারতেছেন তো এটা হলো এই এটা হলো প্রিভিউস এরিয়া তো অবশ্যই এই অপশন গুলা মনে রাখবেন মনে রাখার চেষ্টা করবেন এরপর হলো এই ডান পাশে এই পাশে কয়েকটা টুলস বার দেওয়া আছে যেগুলা আমরা যেগুলা দিয়ে আমরা ভিডিওর টাইম লাইনটা এডিট করতে পারবো এই টাইম লাইন ভিডিওর এডিটের কাজে লাগাতে পারবো এরপর এই পাশে কয়েকটা টুলস বার দেওয়া আছে টুলস বার এর ভিতরে আমাদের বেশি প্রয়োজন পড়বে টুলস বার যদি আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে বেশি প্রয়োজন পড়বে এই এই লাইনের গুলা এই দেখুন এই পাশের গুলা এইখানে আর এই পাশে আর এই পাশে যেগুলো দেওয়া আছে এই সম্পূর্ণ এইগুলো দিয়ে আমরা এই টুলস বার্গের এই টুলস বার গুলো দিয়ে আমরা ভিডিও এডিটিং করতে পারবো আশা করি ইনশাল্লাহ এরপর যদি আমরা আমাদের আদার্স কোনো এই ফাইল প্রয়োজন পড়ে যেমন ইফেক্ট প্রয়োজন পড়ে এলিমেন্টস প্রয়োজন পড়ে এই এটসেট্রা এটসেট্রা টেক্সট প্রয়োজন পড়ে অডিও অ্যাডজাস্ট করা লাগে এইখান থেকে আমরা এনে কাজ করতে পারবো এইগুলো হলো এই ডিফল ভাবে দেওয়া আছে আর এখান থেকে আমরা এডিটিং করতে পারবো এরপর হলো শুধু যে ফিল্ম মোড়া নাইনটা সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা শুধু ভিডিও এডিটিং করতে পারবো তা কিন্তু না এটা দিয়ে আমরা এই দেখুন রেকর্ডার রেকর্ডার অপশনের এই আইকনটাতে ক্লিক করলে রেকর্ডার ফ্রম ওয়েব ক্যাম রেকর্ডার রেকর্ড পিসি স্ক্রিন রেকর্ড ভয়েস ওভার প্রথমটা হলো রেকর্ড ফ্রম ওয়েব ক্যাম রেকর্ড ফ্রম ওয়েব ক্যাম হলো ফেস ক্যাম আর সেকেন্ড যেটা হলো রেকর্ড পিসি স্ক্রিন পিসি স্ক্রিন হলো এই পিসির স্ক্রিনটা দেখা যাবে শুধু রেকর্ড ফর ভয়েস ওভার রেকর্ড ফর ভয়েস ওভারটা হলো রেকর্ড ফর ভয়েস ওভারটা হলো শুধু আপনার ভয়েসটাই রেকর্ডিং করা হবে তো এখানে তিনটাই আমরা তিনটা সিস্টেমে আমরা ভিডিও রেকর্ড করতে পারব ভিডিও তৈরি করতে পারবো এরপর হলো ইম্পোর্ট এই দেখুন ইম্পোর্ট অপশন আসার পর ইম্পুট ফাইল মিডিয়া কন্ট্রোলার ইম্পুট মিডিয়া ফোল্ডার ইম্পুট ফ্রম এ ক্যামেরা এ ফোন ইম্পুটটা হলো আমি যে প্রথমে বলেছি ইম্পুট ফা ইম্পুট মিডিয়া ফাইল হেয়ার এই ইম্পুট মিডিয়া ফাইল হেয়ার এই হেয়ারটাতে আপনারা ড্র্যাক করে এনেও ভিডিও ইম্পুট করতে পারবেন অথবা এখানে ক্লিক করলেই এ দেখুন ক্লিক করলে ভিডিও সিলেক্ট এই গ্যালারিতে নিয়ে যাবে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে ভিডিওটা এই ইম্পুট করতে পারবো অথবা এখানে ডিফল্ট ভাবে যেটা দেওয়া আছে ইম্পুট লেখা ইম্পুট মিডিয়া ফাইল শর্টকাট হলো কন্ট্রোল এল শর্টকাট কন্ট্রোল এল প্রেস করলো আমাদের ইনপুট গ্যালারিতে নিয়ে যাবে অথবা এখানে ক্লিক করলেও আমাদের গ্যালারিতে নিয়ে যাবে এরপর হলো ইনপুট এ মিডিয়া ফোল্ডার ফোল্ডার হলো এই দেখুন ফোল্ডারে ক্লিক করলে আমাদের সম্পূর্ণ এই আমাদের ফোল্ডারে নিয়ে যাবে যেমন কয়েকটা ফোল্ডার বড় বড় তৈরি করা আছে যেমন আমাদের ফোল্ডার গুলা তৈরি করা আছে ওই ফোল্ডার গুলা ফোল্ডার গুলা এখানে ইনপুট করতে পারবো এটা সিলেক্ট করে ফোল্ডার গুলা সম্পূর্ণ ফোল্ডারটা ইনপুট করতে পারবো তো এখানে কয়েকটা অপশন ডিফল্ট ভাবে দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা চাইলে ডিফল্ট ভাবে এখান থেকে ফাইলে গিয়ে আমরা এই ইনপুট করতে পারবো তো আমাদের যেটা যেটা সহজেই করা যায় সময় নষ্ট না হয় সেটা দিয়ে আমরা অবশ্যই সেটা দিয়ে করবো আমি সবগুলো অপশন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি শিখিয়ে দিচ্ছি এবং দেখিয়ে দিচ্ছি তো এইভাবে আমরা এই ইম্পোর্ট ফাইল মানে ভিডিওটা ইম্পোর্ট করতে পারবো এরপর হলো এই দেখুন এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করলে আপনার যে ভিডিওটা এই তৈরি করছেন এডিট করে সেই ভিডিওটা আমরা সেভ করতে পারবো সেভ করার জন্য এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করলে সেভ হয়ে যাবে এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করলে সেভ হয়ে যাবে অথবা আমরা এই দেখুন ফাইল এই দেখুন এই ফাইল অপশনে ক্লিক করলে এই দেখুন সেভ প্রজেক্ট সেভ প্রজেক্ট এখানে ডিফল বাবো দেওয়া আছে এবং এখানে থেকে এক্সপোর্ট করতে পারবো এরপর থার্ড এই সেকেন্ড যে অপশনটা দেওয়া আছে সেভ এ এস প্রজেক্ট এ এস প্রজেক্ট এটা হলো পরবর্তীতে আমি এটার কাজ করতে পারবো আবার এটা হলো শর্টকাট হলো কন্ট্রোল শিফট এস কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট এস এরপর
হঠাৎ যদি আপনার কারেন্টও চলে যায় পরবর্তীতে যদি আপনি আপ এই সফটওয়্যারটা ওপেন করেন তাহলেও আপনার এই আগের যে প্রিভিয়াস কাজটা ছিল ওইটা ডিফল্ট ভাবে রয়ে যাবে কাজটা করতে পারবেন নতুন করে আর করার প্রয়োজন নাই এর জন্য আমি মনে করি সিম্পল এর ভিতরে ফিলমোনা 9 সফটওয়্যারটা একদম বেস্ট তো এখানে এখানে দেখুন মিডিয়া তারপর অডিও এখানে অডিও কয়েকটা এই অডিও সন দেওয়া আছে এখান থেকে অডিও সন ইউজ করতে পারবেন ডাউনলোড করে তারপর এখানে টেক্সট এখানে টেক্সট কয়েকটা দেওয়া আছে ডিফল্ট ভাবে এখান থেকে টেক্সট গুলো ইউজ করতে পারবেন তারপর ট্রানজাকশন ট্রানজাকশনটাও এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন আস্তে আস্তে দেখাবো ট্রানজাকশন কি এই সবগুলো তারপর ইফেক্ট এখান থেকে ইফেক্টও ইউজ করতে পারবেন তারপর এলিমেন্টস এলিমেন্টস কি সবগুলোই দেখাবো তারপর স্প্লিট স্ক্রিন একদম সব এ টু জেড দেখিয়ে দিব এইখানে যে সবগুলো অপশন আছে সব এগুলো আমি দেখিয়ে দিলাম এখন আপনাদেরকে তো ফিল্মোনা 9 সফটওয়্যারটার ইন্টারফেসটা সম্পর্কে আমি আশা করি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ধারণা দিতে পেরেছি এরপর আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে আপনাদের সম্পূর্ণ মুখস্থ হয়ে যাবে আশা করি ইনশাআল্লাহ এটা তারপর আর কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাআল্লাহ তো এখন ইন্টারফেস সম্পর্কে ধারণা দিতে পেরেছি এরপর আমি কিভাবে ভিডিওটা ইনপুট করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ইনপুট করার জন্য তো আমি প্রথমে কয়েকটা অপশন দেখিয়ে দিয়েছি তো সিম্পল ভাবে আমি দেখিয়ে দিই কিভাবে ইনপুট করতে হয় এই দেখুন এখানে ক্লিক করলে এই দেখুন এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ভিডিও গ্যালারিতে নিয়ে যাবে এখান থেকে সিলেক্ট করে ওকে দেব এই দেখুন ওপেন দেব চলে আসছে আসার পরে ভিডিওটা আসার পরে এখানে এই দেখুন এখানে একটা আইকন আছে এই ভিডিও আকারে একটা আইকন এইটাতে শুধু এই আইকনটাতে ক্লিক করলে আমাদের এখানে প্রিভিউস এরিয়া প্রিভিউস এরিয়াতে শো করবে এখান থেকে আমরা শুধু এইখানে রেখে চালিয়ে দেখতে পারবো ভিডিওটা ওপেন করে দেখতে পারবো অথবা এখান থেকে ড্রাগ করে এনে এই দেখুন টাইম লাইনে ছেড়ে দিতে পারবো এই দেখুন তারপর ম্যাচ টু মিডিয়া মিডিয়ার সাথে ম্যাচ হয়ে যাবে এই দেখুন এখানে মিডিয়ার সাথে ম্যাচ হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা ভিডিওটা ইনপুট করতে পারবো এবং টাইম লাইনে টেনে এনে ধরে টেনে এনে ছেড়ে দিলেই আমাদের ভিডিওটা ইনপুট হয়ে ইনপুট হয়ে যাবে তো আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে আজকে ফিল্মোরা নাইন এর ইন্টারফেস সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার এবং ভিডিওটা কিভাবে ইনপুট করতে হয় সম্পূর্ণ এ টু জেড বোঝানোর জন্য আশা করি আমি সম্পূর্ণ এ টু জেড বোঝাতে পেরেছি এরপরও যদি আপনাদের কোথাও এই বিষয়টা নিয়ে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের ওই সমস্যাটা সলভ করে দেওয়ার ইনশাল্লাহ তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ